Okay, kumbuka tulianza kwenye Marko 1:14-15. Bwana Yesu anasema wakati umetimia. Si ndio? Labda tukaisome kidogo. Okay, ngoja, ngoja ni, ni tu, of course tutaangalia huko mbele lakini Okay, anasema hivi, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri ama akitangaza habari njema ya Mungu, akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umefika, tubuni balisheni mnavyofikiri na kuamini nini? Unaweza kaondoa neno kuamini, ukaweka neno kutegemea. Sawa? Eh? ambayo ingesomeka hata baada ya Yohana kutoa gerezani Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umefika badilisheni mnavyofikiri na muanze kutegemea ufalme wa Mungu Sasa kama hutategemea ufalme wa Mungu ama unaishi maisha yako bila kutegemea ufalme wa Mungu maisha yako atakuwa magumu kweli Sawa. Na ndo maana Bwana Yesu alikuwa anasema kwamba tuliona katika of course Luka 4:18 anasema amepakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu ili aende akahubiri habari njema kwa maskini. Of course na vipofu waone na nini. Kwa nini ufalme wa Mungu ni habari njema kwa maskini? Luka 4:20 no Luka 6:20 anasema mmebarikiwa ninyi mlio maskini kwa maana ufalme wa Mungu ni wenu. Kwa nini asemwe umebarikiwa kwa kuwa ufalme wa Mungu ni wako kwako? Kwa sababu ni kwamba na wewe sasa hivi kama ni maskini sasa hivi una uwezo wa kuishi maisha mazuri na bora kuliko hata huyu aliye tajiri wa fedha kama utajua namna ya kushirikiana na kuenenda katika ufalme wa Mungu. Kwa lugha nyingine uhitaji fedha tena kuishi maisha utajiri ufalme wa Mungu una uwezo wa kukupatia kila kitu ambacho unakihitaji na zaidi ya yote una uwezo wa kukupatia fedha. Sijika na nyenye chakizungumza. Eh? Kwa hiyo swala la kwamba mimi sijasoma linaota mbawa, swala la kwamba uko wetu ni maskini linaota mbawa, swala la kwamba jinsi yangu inanizuia si kama ambao tutaona muda sio mrefu. Ndio maana anasema ni habari njema kwa maskini. Kwa lugha nyingine ujio wa ufalme wa Mungu unakuwezesha kufanya mambo ambayo usingeweza kufanya maisha yako yote. Unakuwezesha wewe kumiliki vitu ambavyo usingeweza kumiliki maisha yako yote. Unakuwezesha wewe kwenda mahali ambapo usingeweza kwenda maisha yako yote. Tunaelewana? Hmm? Hmm? Si ndio? Unakumbuka kuna ombi moja bwana Yesu wanamfuata wana mitume ambaye tufundishe kusali ama kuomba kama Yohana alivyofundishwa wanafunzi wake kuomba. Anaambia mnapoomba ombeni hivi. Baba yetu ulie wapi? Mbinguni. Jina lako lifa nini? Litukuzwe. Ufalme wako uje. Alafu nini? Mapenzi yako fa nini? Kwa hiyo maana yake nini? Ufalme wa Mungu unapotokeza mahali kinachofuatia ni mapenzi yake kutimizwa. Na kipimo standard ya mapenzi ya Mungu nini? Duniani pafanania wapi? Si ndio? Kama sivyo. Eh? Na anasema mbinguni hakuna kidhaifu, hakuna kinyonge, hakuna kichafu, hakuna kilicholaaniwa, hakuna mauti. Hiyo ni habari njema. Eh? Eh? Hapa nyama nasemaje? Hmm? Ina maana ghafla kila mtu ana uwezo wa kuota ndoto, una uwezo wa kuwaza mambo makubwa. Sasa jana nilikupa onyo, usiwazi mambo makubwa kupitiliza. Maana hii ndio shida na changamoto unayopata kwa wapendwa. Ndio maana sasa nyingine kuna mambo mengi mno nayajua na shindwa kufundisha wa Tanzania. Maana ukifundisha kuna watu wanatokeza tu. Kaa kichwa amekatika kuku. Waenda kufanya vituko Alafu mwisho wa siku nafanya maisha yanakuwa magumu. Hmm? Sasa sijua wana haraka ya kwenda wapi. Hmm?
Hamna hadithi ninazopendaka kama hizi. Mwalimu nimeaminia milioni mia Nikipata milioni mia milioni hamsini nimekusudia ingia kwenye injili. Give me a break. Moja ukipewa milioni mia wala sitakaa nikuone. Seriously kama uwezo ukatoa shilingi 1500 sasa hivi kitu gani kinakudanganya wewe unaanza kutoa milioni 50? Tuyaacha. Sasa, kwa hiyo ina maana ufalme wa Mungu ni ufumbuzi wa kila changamoto nilionayo. Sasa, shida ni kwamba of course Bwana Yesu alisema msijisumbue basi mkisema tule nini? Tunywe nini? Tuvae nini? akasema mambo hayo yote yanaangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Tafsiri nyingine ya Kiingereza inasema mambo hayo yote yanaangaikiwa na wapagani. Alafu akasema baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnayahitaji hayo yote. Bali utafute ni kwanza ufalme wa Mungu na nini? Na haya mengine tunatafuta nini? Unajua sa nyingine kama ambao tutaona huko mbele Mungu kwa, kwa, kwa kawaida yake si anajua anasema anajua. Anakupatia sawa sawa na wewe ulivotaka. Jana tuliona kidogo una, mambo yanatokea sawa sawa na maneno yako, si ndio? Oje <laughs> kupe mfano mdogo. E, mwaka 2000 ngapi? Labda 2012 ama 2013. Kama na 12 hivi. Ama 13 mwanzo ni sikumbuki. Lakini nani around 2012 somewhere mshoni. Nilikuwa naenda enda mbea sana. Na safari ya mbea ni ndefu kutoka Dar es Salaam. Ni unapiga kilomita za kutosha hapo barabarani. Kwa hiyo nikapataga wazo ni pande ndege. Hmm? Kwa hiyo nikaulizia bei ya tikiti. Enzio ndege inayokwenda Mbeya ilikuwa ni precision tu. Nikauliza tiketi. Nikaambiwa laki tano karibu kama na 80, laki tano kama na 90, almost laki sita. Ambao hiyo ni kwenda na kurudi. Ni kama bei ya kwenda Afrika Kusini na kurudi. nikasema basi nikate ya kwenda tu alafu nikishamaliza sehemu natafuta ile nyingine ya kukata ya kurudi nilipoulizia ya kwenda tu nikaambiwa laki tatu na kama sabini. do nikaambia wewe mtu basi tuache kwao nikiwa nimekaa Mungu akanyuliza kwa nini ume umegairi kwenda na ndege sijaje <laughs> majibu eh wewe peke yako umgeni katika <laughs> <laughs> Ikaambia bei. Anaambia hata nikuulize swali. Umewahi kwenda Afrika Kusini na basi? Nikaambia hapana. Akaambia majuzi hapa nilikuwa Afrika Kusini si uli, kuna Watanzania wenzio wachungaji walikuja na basi. Nikaambia ndio. Lakini kabla hapo baadhi yao ulishakutana nao mlipanda ndege moja mkaenda Afrika Kusini. Eh, safari wakaamua kupanda basi. Eh. Na wewe ukapanda ndege ndio. Akaambia sasa nikwambie kitu. Mimi ndio nilikupa hela wewe ya tiketi ya ndege na mimi ndio niliwapa hao hela ya nauli ya basi. Akaambia wao waliamua kupanda basi. Kwa hiyo walipokuja kwangu wakataka nauli ya basi nikawapa. Na wewe ulitaka kupanda ndege. Ulipokuja kwangu ndio kukupa nauli ya ndege. Bwana mshanga. Akaniambia wakati ule umechapika ulikuwa unaenda Arusha ulikuwa unapanda basi gani? Nikamwambia nilikuwa napanda Saibaba. Akaniambia lakini na mbazi pia ilikuwepo. Na kumbe kuna basi kwa hiyo mbazi sikuwa bado ipo. Mbazi sijui na na KVC sijui na sijui kitu gani. Akaniambia kwa nini kupanda zile? Nikamwambia moja hazikuwa nzuri sana. Kwa hiyo uliona inafuatia ni ipi? Nikamwambia Saibaba. Okay. Nilikupa na uli sikukupa. Akaniambia ulinipa. Akaniambia baadaye ulivoamua kwamba utakuwa unapanda basi la Kilimanjaro. Nilikupa na uli sikukupa. Nikamwambia ulinipa. Kwa nini sasa hivi unaona ni ngumu mimi kukupa shilingi 600 kukata tiketi ya ndege ukaenda? Sawa? Mwambie mwenzio ulicho nacho umepewa na Mungu. Na Mungu alikupa kwa sababu ndicho ulichokitaka. Kwa hiyo kama ukifurahi ni makosa yako. <laughs> Ila kuja sawa. Sisi kwa sasa sio la kwake. Ni wewe ndio unataka. Kwa hiyo sasa ndio maana Bwana Yesu anasema ufalme wa Mungu, sababu ufalme wa Mungu unakupa kila kichochoto unachokitaka. 
Seriously. Tunaenda sawa. Sasa nataka tuangalie mambo machache ndanza mahali alafu tutajikita sana kwenye hichi kipande kwenye awamu ya kwanza na awamu ya pili twende kwenye e, kwenye matayo 13 kwa sababu kumbuka kwa hiyo bwana akasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake ama jishughulisheni kwanza na ufalme wa Mungu pamoja na nini na haki yake na hayo mengine utamtafa nini mtazidishiwa kwa lugha nyingine Tunafahamu haki ya Mungu inapatikana kwa imani iliyo kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Warumi moja kumna saba. Na anasema mwenye haki ataishi kwa nini? Kwa imani. Kwa hiyo kwa lugha nyingine Bwana Yesu anasema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza mkishaupata anzeni kuishi kwa imani. Ndani ya huo ufalme. Sawa? Eh? Sawa? Niseme hivi. Katika ufalme wa Mungu ama ndani Tunaishi kwa imani. Sawa? <laughs> Sasa shida ya watu wengi waliokoka wakisema naishi kwa imani maana ni kwamba sasa naishi kwa kuchapika. Eh? Sikiliza, huwezi ukaishi kwa imani alafu ukachapika. Haiwezekani. Biblia inasema na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu yani hiyo imani yetu kwa huwezi ukawa unaishi kwa imani alafu ukachapika ni impossible yani hata ungetaka kuchapika iwezekani shida tu ni kwamba watu wengi confidence yenu ujasiri wenu kwa, im, kwa ufalme wa Mungu ni mdogo mno ndio kisa mwanzo nataka tukizungumze hmm? hmm? Eh? Si lazima ufike mahali ufanye maamuzi. Kile ambacho Mungu amesa jana tuliona kwamba Mungu ama Bwana Yesu ni mfalme, ni jaji, ni mtunga sheria, si ndio? Naye ndio mwokozi wetu. Kwa hiyo unaishi kwa kufuata kile ambacho amesema kwenye ufalme wake. Kwa hiyo anasema ufalme wa Mungu kwanza na ukishaupata utaanza kuishi kwa imani. Na anasema vitu hivyo vyote utazidishiwa. Kwa hiyo ina maana ufalme wa Mungu kama utaamua kuishi kwa imani katika ufalme wa Mungu una uwezo wa kupata kitu chochote wakati wowote mahali popote. Sawa? Ama si sawa? Hmm? Si tanza kukupa ujasiri kidogo wa ukorofi ukorofi hivi. Hmm? Si vingine hivyo tutasubutu utasubutu yani kutafutuka si <laughs> Usaingia unaweza kawa unaomba alafu Mungu akakuonyesha kitu kama uelewe ufalme wa Mungu unapofanya kazi akili yako inazima. Hmm? Mwanaka mtaki tena. Hmm? Kwa hiyo sasa ni, ni kama Bwana Yesu anasema kwamba nikiwa na ufalme wa Mungu mahitaji yangu yote kila kitu unachokitaka na uwezo wa kukipata kama ziada na Luka 17:20 hadi 21 inasema ufalme wa Mungu uko ndani yangu. Swali linakuja kama ufalme wa Mungu uko wapi? Ndani yangu, alafu sina hivyo vitu ninavyohitaji. Kuna swali. Si ndio? Kwa hiyo tunataka tuanze kutatua hilo swali. Kwa twende Mathayo 13. Tutasoma mstari wa kumi hadi wa kumi na mbili. Matayo 13 mstari wa 10 hadi wa 12 Anasema wakaja wanafunzo wakamwambia kwa nini wasema nao kwa mifano hapa alikuwa ametoa mfano wa mpanzi Akajibu akawaambia ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni bali wao hawakujaliwa Sawa Anasema kwa sababu No, kumna mbili anasema kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa naye atazidishiwa tele. 
lakini yeyote asiye na kitu hata kile alichonacho atanyang'anywa Sasa sentensi hii ina uwezo wa kukubalisha maisha yako mmoja kwa moja kama utanisikiliza na kama utafanya maamuzi leo ya kutia nidhamu na kuanza kuishi sawa sawa na ambacho Bwana Yesu analekeza. Ngoja twende kwenye Marko alafu tutarudi tena hapo. Twende kwenye Marko mlango wa nne, mstari wa kumi. Anazungumza kitu hicho hicho. Anasema naye alipokuwa peke yake wale watu waliomzunguka walio na wale tenashara yani mitume walimuuliza habari za ile mifano moja. akawaambia ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu bali kwa wale walio nje yote ufanywa kwa mifano kwa anasema ninyi mlioko ndani ya ufalme wa Mungu mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Wale ambao wako nje ya ufalme wa Mungu hawajajaliwa kuzijua hizo siri na ndio maana mazungumzo yanakuwa katika hali ya mafumbo. Na? Eh? Si sawa? Nikodemo alimfuata Bwana Yesu akamwambia mwalimu tunajua kwamba Mungu yuko pamoja naye kwa maana hakuna mtu anaweza kufanya ishara hizo zifanyazo isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Tunajua kwamba unatoka kwa Mungu na kwamba hakuna mtu anaweza kufanya ishara hizo zifanyazo isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Bwana Yesu akaambia okay, naona unazunguka sana. Najua unashtaka kukiulizia. Usipozaliwa mara ya pili uwezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemus akasema okay. Mtu anawezaje kuingia tumboni kwa mama yake akiwa mzee? Profesa wa Israeli wewe na akampiga picha ukubwa wake ulivyo na labda mama yake mzazi siyo kama alikuwepo Bwana Yesu anaambia ah ah usipozaliwa kwa maji na kwa neno na kwa roho uwezi fanya nini kuingia na ndio maana huwa anasema kuna watu makundi mawili huku kwa 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 kwa, kwa, kwa Kristo kuna wale ambao wamezaliwa mara ya pili wanaishia kuona ufalme wa Mungu na kuna wale ambao wamezaliwa mara ya pili ambao wameingia ndani ya ufalme wa Mungu. Si ndio? Mstari wa 3 anasema usipozaliwa mara ya pili uwezi kuona. Mstari wa 5 anasema usipozaliwa kwa maji na kwa roho mtakatifu uwezi kuingia. Kwa hiyo ina maana kuna ambao wamezaliwa wanauona tu na kuna ambao wamezaliwa wameingia. Manake nini? Wale wanaoishia kuona manake ni kwamba bado mazingira yao yanawatawala. Na wale ambao wameingia ndani ya ufalme wa Mungu manake ni kwamba wao ndio wanatawala na kudhibiti mazingira yao. Sawa? Sasa huko kwenye Marko anasema kwamba akawaambia ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu bali kwa wale walio nje yote ufanywa kwa mifano. Ndio maana alijitu ninakunya anasema sasa kama Yesu ameshinda mauti na kwamba uzima na kutokufa yamfulio mbona watu wanakufa <coughs> Ya yeah? Hapa mje Na alijitu ile ile ninasema nilitumishi la Bwana Yesu Okay anahubiri nini Maana anasema ambaye amebatilisha mauti akaufunua uzima na uhai usiokuwa nini na kifo kwa njia ya nini ya injili. Kwa hiyo watu wataendelea kufa mpaka siku atakapotokea watu majasiri waanze kuwatangazia watu kwamba mauti imeshindwa na ukimwamini Yesu unaweza ukashinda ma lakini maadam matumishi yote yametia mkia katikati ya makalio it will never happen watu wataendelea kufa kwa hiyo mtakwambia mbona watu wanakufa waambie kwa sababu hawajasikia injili unaweza kutabasamu na mimi watu waliosikia message ya uzima wakaipokea alafu baadaye wakageuka ni watu wanaotembea wamepaka mavi usoni ni makawadi ni ma- maoga kuliko mbwa koko Unawezaje wewe Biblia ndio inasema Alafu mjinga wewe wewe 
Unasema mbona? Okay, wewe mbinguni umewahi kufika? Huh? Yesu umewahi kumuona? Ama umehadisiwaga tu kama ni Mjaudi? Unajoje kaa ni Makonde? <laughs> Kwa pointi yangu ni nini? Kwamba kama mtu yuko nje ya ufalme wa Mungu, ni vigumu sana kuelewa ndicho anachosema Bwana Yesu, kuelewa mambo ya ufalme wa nini? wa Mungu. Lakini kama yuko ndani, maana ni kwamba amejaliwa kuzijua kuelewa. Paulo naye akaja akazungumza kwenye Wakorinto wa kwanza mlango wa pili. Anasema kwamba hatukupokea roho ya dunia hii, bali tumepokea roho wa Mungu. Kusudi tupate kuyajua mambo ambayo tumekirimiwa bure na Mungu. Anasema mtu mwenye tabia ya asili mtu alioko mwilini, hawezi kuyapokea mambo ya rohoni. Kwa maana mambo ya rohoni ufasiliwa kwa maneno ya nini? Ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni hawezi kupimwa na mtu yo kwa sababu gani bwana Yesu alisema ni kama upepo ujua alipotoka anapokwenda come on niuliza tena jana ukishaambia watu wasiaminie uzima mbadala yake unataka waamini nini kama wanaaminia mauti wao ni mtumishi wa nani wa Yesu ama wa ibilisi unadhani moto wa watu waliojua kweli kisha wakaacha wakageuka moto wao utakuwaje Yaani mimi nitaenda hapo Monduli nikakata Lorieni. Naye anajua Lorieni. Kuna kundi linaloitwa Lorieni hata ikiwa mbichi na waka yani. Yaani mimi ndo nitaenda kukata huyo magogo yani. Alafu namuomba na Bwana Yesu kabla hawajatupo kwenye moto. Naambia Bwana Yesu, naomba nipige viboko kwa jamaa. Na akaa na pilipili yangu na chumvi hapo. Asi nitakunguta. <laughs> okay, tumepotea njia. Turudi hapa Marko 4. Kwa hiyo anasema hivi, Hallelujah. Kwa anasema walioko ndani ya ufalme wamejaliwa kujua nini? Siri, walioko nje hawajajaliwa kujua nini? Siri. Actually kwa Kiingereza ili neno siri kwa Kiingereza linaitwa mystery. Kwa Kigiriki linaitwa mysterion. Yaani mystery ni kitu ambacho huwezi kuelezea. Okay, ni kama wewe mtu anakuambia eh ukiokoka unajisikiaje? Hebu nieleze. Ukiokoka unajisikiaje? Utaanza najisikia vizuri? Najisikia raha anakuambia ni kama kunywa maji unaambia mmm zaidi ya kunywa maji ni kama kula chakula mmm zaidi ya kula chakula ni kila kitu unaona hakitoshi yani alafu baadaye unamwambiaje ungeokoka ungejua jinsi ambavyo kuona ufalme wa Mungu ndivyo ulivyo uwezi ukaelezea mpaka uanze kuishi kwenye uhalisia wake hata hizi kuelezea pia nayo ni ngumu mno kwa hiyo ukiwa msikilizaji tu una mpango wa kufanyia kazi pia utabaki ha hi ho tuko sawa Asa baada ya kusema kwa hiyo kumbuka walioko ndani ya ufalme wamejaliwa kuelewa siri walioko nje Sasa kwenye Mathayo 13 Haleluya Tayo haya mambo haya na kumbuka wakati mimi safari yangu ina Bwana Yesu Kichekesho kimoja hapo nakumbuka wakati unataka sana watu wapone uponyaji kwa hiyo nilikuwa nimekaa kwenye TV na angalia jamaa wana, wanaumbea wagonjwa <laughs> wengine wanakuja na neno la maarifa naomba alikuwa anaangalia wazee fulani anasema yake kuna mtu hapa yuko pande huko anaumwa na kichwa atoke mbele nasema amejuaje sasa okay ni Mungu amemwambia okay amesikiaje sikiaje ameona Mungu amemwambia ame... okay ngumu haikuwa hiyo ngumu ilikuwa mtu akija hapa anasema sasa anajuaje kama huyu mtu atapona kichwa ha maswali elfu lakini ukishaanza kuhudumia wagonjwa Maswali yote yanaota mbao kwa sababu sasa unajua inavyofanya kazi. Lakini ukiwa unaangalia tu hivi utabaki eh tuko sawa? Okay, Mathayo 13:10 hadi 12. Wakaja wanafunzi wakamwambia kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni bali wao hawakujaliwa. Kwa sababu gani ninyi mko wapi? Ndani na wao wako wapi? Nje. Okay. 12 Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa sawa naye atazidishiwa nini tele lakini yeyote asiye na kitu hata kile alicho nacho atafanya nini atanyang'anywa twende taratibu sasa nataka twende tuanze mahali hebu twende tuanze Warumi tutaendelea na hii hapa Warumi 14 mstari wa 14 Sawa? So, 
Uko sawa? Anasema najua tena nimehakikishwa sana katika Bwana Yesu ya kwamba hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake bali kwake yeye akionaye kile kitu kuwa ni najisi basi kitu hicho kitakuwa najisi. Kwa hiyo anasema mtizamo wangu una uwezo wa kubadilisha kitu kilicho najisi kikawa sio najisi na kitu ambacho sio najisi kikawa nini? Najisi. Si ndio? Kwa hiyo anasema mtizamo wangu mtizamo wangu Unakumbuka alikwambia mtizamo ni nini? Wazo jumlisha nini? Isia. Alafu itafuatana nini? Atua. Si ndio? Kwa hiyo mtizamo wangu una uwezo wa kubadilisha hali yangu. Sawa? au kitu Si ndio? Kwamba kitu ambacho sio najisi kikawa nini? Sawa jamani? Wala hivi sio vigumu sana. Paulo anasema amehakishwa na Bwana Yesu. Sikiliza hii. Uka, ukatengeza kitimoto nguruwe hapo kachoma safi ukarosti ukaweka kila kitu ikawa inanukia mzuri namna hii. Si ndio? Alafu mmekaa mezani akaja ustadhi amekaa. Alafu anataka kula akamwambia Kitimoto anakula. Agusi, si ndio? Kilichoathiri nini? Hichi kitu ambacho ni halali <laughs> ghafla kimekuwa nini? Haramu. Kwa nini? Mtizamo. Si ndio? Na mtizamo huo ustadhi umetokana na nini? Wazo aliloambiwa alafu likanyenyua hisia na kwa maana hiyo zake zinaendana sasa na mtizamo wake. Tuko sawa? Lakini kwa wengine msiojua, unasema ah hiyo labda hiyo. Okay. Ustadhi huyo huyo akaja mmekaa naye mezani, mkaweka nyama ya ng'ombe imechomwa na ugali kubwa. Si ndio? Alafu wakati huo akaingia muhindi, muhindu. Akaona nyama ile. Alafu mkawaambia ni nyama ya ng'ombe. Hali, kwa sababu kwa muhindu ng'ombe ni Mungu. Kwa hiyo kumla Mungu. Kwa naye anaona mnakula nini? Haram. Wote hawa wawili wameathiriwa na nini? Mtizamo. Sawa? Twende kwa Wakristo wengine amjui. <laughs> Miaka ile ya 1107, 1108 wokovu kuna watu walikuwa wajiita holiness ndo, ndo kitu kimeamka kwa kikali kweli kweli. Ilikuwa kupanda gari ni dhambi. Kwa hiyo ninyi wote mlokuja na magari leo wote ni wajehana miaka hiyo. Serious kabisa. Yaani na watu wanaamini kabisa kwamba kupanda gari unakwenda jehanamu ya moto. Kwa ninyi wote tungewachukua tukawarudishe mwaka 1107 1108 jehanamu wote nyi. Shida nini? Mtizamo. Tunaenda sawa? Ama tuende sawa. Kwa mtizamo wangu unaathiri. Mtizamo wangu unaathiri matokeo. Sawa? Sema mtizamo wangu unao uwezo wa kuathiri matokeo. Na of course mstari ambao uko maarufu sawa unafahamika ni mithali 23:7a. Au navyo mtu nafsiri mwake ndivyo. Lakini mimi wanapenda huu zaidi. Kwamba kitu sio najis lakini wewe umekifanya kuwa nini? Na ndio maana Paulo akawa master akasema ukienda kwa mtu usichunguze chunguze. Sitafuta anakula nini? Hmm? Bwana Yesu asiye. Na kwa wachungaji msichunguze chunguze watu wanaoleta matoleo kanisani wampata wapi hela? Serious na kusaidia. Aikwambia nimekula rushwa unafanyaje? Kigugumizi kinaanza. <laughs> Paulo amekwambia wacha hiyo kitu wewe. Sasa tuende taratibu. Kwa hiyo mtizamo wangu unaathiri. Bwana mmoja akasema hivi aliyesema siwezi na aliyesema naweza wote wako sahihi Tunaenda sawa mpaka hapo Sasa baada ya kusema hayo Twende Marko story tunayo hii Marko 4 tutaanza mstari wa 24 mpaka wa 25 
ama tunaweza kuanza mstari wa 23 kwa nini anasema mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie kama una masikio napendaga mwalimu wa kasega alikuwa anaipigaga asikiae na afahamu <laughs> tuko sawa kwa mtu aliye masikio anafanya nini shina nne akawaambia angalieni msikialo kipimo kile mpimacho ndicho mtakacho pimiwa na tena mtafanya nini mtazidishiwa kwa maana mwenye kitu atapewa naye asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa Biblia yako inasema hivi hmm? Sasa moja nifanye kitu Nitasoma msari ule wa kumi, Marko 4 hiyo Alafu nitasoma na msari wa 23 na 24 wa kwa pamoja. Sawa? Anasema naye alipokuwa peke yake wale watu waliomzunguka na wale tenashara walimuuliza habari za ile mifano. Sawa? Okay, nitakae na weka na wa kumi na moja sorry, hoja. Ya tuongeze. Kumi na kumi na moja. alafu nitaruka tena 24 na na 25. Alafu takuwa imekaa vizuri. Okay. Moja ni somo semeka vizuri. Asa naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka mzung, wali na wale tenashara walimuuliza habari za ile mifano. Akawaambia ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote ufanywa kwa mifano. Akawaambia angalieni msikialo kipimo kile mpimacho ndicho mtakacho pimiwa na tena mtazidishiwa kwa maana mwenye kitu atapewa naye asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Kwa hiyo anawaeleza nini? Anawaeleza ufalme wa Mungu unavyofanya kazi. Anawaeleza siri ya ufalme wa Mungu. Anasema kule nilizungumza nao kwa mifano kwa sababu hawakutakiwa kujua hichi ambacho nawaambia. Kwa hiyo sikilizeni kitu ambacho nawaambia. Mwenye kitu atazidishiwa tele na asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa lakini vitu vinapatikana kwa kusikia sasa hapa ndo shida inapokuja na nimeshaimba tangu nimeanza kufundisha bado watu wanyelewagi mpaka leo hii ndio maana hapa mmekaa wengine matangazo yanaanguka kwenye redio hamsikilizi Kwenye WhatsApp mnatumia mafundisho hamsikilizi kwa sababu mnajiona ni wajanja kumbe ni wajinga wa mjini. Kwa sababu Yesu mwana Yesu anakuambia nataka usome msari wa 24 na 25 tena. Moja, mbili, tatu, twende. Ehe. 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 Wangapi wanaona kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya vitu na kusikia? Na? Eh? Mnaona ama muone? Sasa kuna wengine naangaliaga, anasema Dada Nema, kuna meseji gani mpya mwalimu ametoa? Anaambia mese, "Ah hiyo nishaisikiliza." Kuna nyingine? Wewe umekuwa shiata. Si ulitakiwa uchukue message ambayo unaisikiliza ambayo inahusiana na changamoto ulionayo kwa wakati huo. Alafu unatakiwa uisikilize tena na tena na tena na tena. Saa nyingine wala huhitaji hata akili yako kuwa ina nini ina pay attention iko makini. No, wewe iweke tu. Mimi wakati naanza kugeuza ufahamu wangu upya. Nilikuwa nasikiliza neno almost masaa 24. Nasikiliza nikiwa macho around masaa kumi na sita. Nikienda kulala nachukua ile message niko kwenye simu naweka kwa sauti ya chini chini ya mto. Alafu nalala. Ngoma inaongea usiku kucha. Na ukitaka kujua kuna kazi ilifanyika usiku ukiamka asubuhi unaamka umechoka mpaka umepitiliza. Nilikuwa nafanya nini? Najaribu kungoa matakataka nilioingiza kwa zaidi ya miaka 30 ndani ya moyo wangu. Uwezo kayangoa kwa kusikiliza kipindi cha nusu saa ama kusikiliza Jumapili ukatokeza. Mara mmekaa kimya sana. Inahitaji bidii. 
Huingoi kama unavyofikiri wewe. Ndio maana nasha, kuna watu wengine washanga. Unajua? Uliza mtu yote ambaye ameka karibu na mimi. Panda gari ambayo inaendesha mimi. Ama ambayo na uhuru nayo. Kwenye simu nitaweka fundisho. Nataka nasikiliza. Njia nzima. Foleni kitokea na tabasamu. Muda wa neno zaidi. Nikute mahali popote nimekaa. Mimi napenda kuangalia TV. Utakuta na TV na Biblia pembeni. Wanasema hayo sijui nani sijui nani wanazungumza mambo ya taarifa za dunia tayari akizungumza sentensi mimi nishaona ufunuo na mwacha anaendelea anaanza kupekua anaanza kula vitu wewe unaishije Mbona mnyangalia hivi kama mipigo na radi Mwenye ni kwambie haiwezekani umekaa unawaza kila yani umesikiliza kila kitu umesikiliza naenda mbele ngoja taenda sasa hivi kuangalia Bwana Yesu anasema hivi kinywa cha mtu yatamka ya ujazayo moyo wake. Angalia taarifa habari sasa hivi kuhusu siasa, mtu wa kwanza utakayekutana naye utazungumza nini? Siasa. Kwa uwezo umeshinda siku nzima, unawaza kila kitu isipokuwa ufalme wa Mungu unapofanya kazi, isipokuwa Yesu Kristo na Mungu na neno lake, alafu kategemea ti siku siku yametokea Mungu anasema katika jina la Yesu Kristo pona. Utamwisha kumuua tu. It won't work. Hasa Bwana Yesu anasema angalieni msikia kipimo kile eh mnachopima ndicho mtakachopimiwa mwenye kitu kwa anasema vitu vinategemeana na kipimo ambacho umetumia kusikiliza Okay. Akawaambia angalieni msikialo kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa na tena mtazidishiwa. Okay, najua wengine wanyang'alia kama vile kama vile Bwana Yesu asifiwe. Nani amewahi kuwa na changamoto ya afya ya fedha ya chochote kile? Alafu kaenda kumweleza mtu mwingine changamoto yako. Sawa? Alafu kakuta huyo mtu mwingine ni juha kama wewe. Sawa? So, Naye akaanza kukubaliana na wewe na kukuelezea jinsi ambavyo hali ni mbaya. Na kwamba huyu Mungu tukimwomba atusikie na ameomba sana akushangai. Kwa hiyo mnakaa pamoja mnaanza kumshangaa Mungu. Naye amekutana na mazingira namna hiyo. Kama uje kukutana tunakutoa pepo leo hii. Wote tumeshapitia hiyo. Na ulipotoka pale hali yako ilikuwaje? Mbaya kuliko ya nini? Ya mwanzo. Kwa ana sema mwenye kitu atafanya nini? atazidishiwa. Ni haya kwambia angalia unavyosikia. Ulipofika jamaa akaanza kwambia oh lo 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 lo. Sasa nilichowafundisha tena. Hii kitu ni very simple jamani. Ngoja nirudie ule mfano niliotoa hapa mara ya mwisho tulipokuwa hapa hapa Arusha. Anasema mwenye kitu atafa nini? Atazidishiwa tele. Asiye na kitu hata kile alicho nacho anafa nini? Okay. Chukulia Nahitaji shilingi milioni moja. Sawa? Sawa? Nilionayo, yani milioni moja kwa mwezi, kwa mwezi, si ndio? Kwa mwezi. Ndio ina, ndio inanitosha kwa matumizi yangu. Nilionayo ama ninayopata, nilio, nilionayo ama ninayopata. Ninayo, nilionayo sasa hivi ni shilingi laki moja kwa mwezi ndio ile anayoipata. Tuko sawa? Kwa hiyo toa hiyo. Nabakiwa na ngapi? Laki tisa. Sawa? Kwa hiyo hii tunasema ni pungufu. Si ndio? Pungufu ama sina. Tuko sawa? Tunaenda sawa jamani? Tunaelewana mpaka hapo? Okay. Anasema angalia msikialo. Kipimo anachotumia ndicho utakacho 
pimio tena utazidishiwa tele mwenye kitu atapewa naye asiye na kitu hata kile alichonacho kinafanya nini okay kama nataka milioni moja ndio nianitosha kila mwezi na hela ninayopata sasa hivi ni shilingi laki moja kila mwezi kwa hiyo napungufu ya shilingi ngapi laki tisa. tunakubaliana swali tafakari yangu kumbuka ile nataka ni milioni na mazungumzo yangu yanajikita wapi yatajikita kwenye laki tisa ambayo sina ama yanajikita kwenye laki moja ambayo ninayo sio swali gumu eh ina maana nitakuwa kila nikiwaza na waza nipataje laki tisa. Kila nikizunguka na mimi nipataje laki tisa ili ifike nini? Milioni. Kwa hiyo mipango yangu mazungumzo yangu natazama namna kupata nini? Laki tisa ili ifike nini? Kwa hiyo mazungumzo yangu atakuwa anazungumzia nini? Laki tisa ambayo sina. Sina zungumzia laki moja nilionayo. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Bwana Yesu anasema hivi. Mwenye kitu atazidishiwa tele ili afike kwenye nini naye asiye na kitu hata ile laki moja alionayo inaondoka sijaeleweka bado nirudie tena very simple yani ukielewa hapo umechomoka yani si amesema mwenye kitu atazidishiwa tele naye asiye na kitu hata kile kidogo alicho nacho okay anasema naye asiye na kitu hata kile kidogo alicho nacho atanyang'anya umeshasema bwana Yesu sina kitu kwa hiyo unanyang'anya kidogo kipi anapozungumzia naye asiye na kitu ni kwa sababu mtizamo wako umeona kwamba hauna kwa sababu unaangalia hapa na kwa maana hiyo mazungumzo yako yamejikita hapa tunaenda sawa Si ndio tusema mtizamo, mtizamo wangu na nini? Una uwezo wa kubadilisha nini? Ali yangu. Kwa hiyo wewe unataka milioni. Ela uliopata ni laki kila mwezi. Na mimi napungufu ya laki ngapi? Tisa. Kwa hiyo mipango yangu, mazungumzo yangu yanawaza laki tisa ambayo sina. Kwa hiyo ndani kwenye moyo wako, moyo wako hauwezi kutofautisha unamaanisha nini? Inachojua ni sina. Na kazi ya moyo ni kuzalisha. Ingiza si, Bwana Yesu anasema shamba moyo, neno mbegu. Kwa hiyo ukiingiza sina kwenye moyo wako, moyo wako unajua unatakiwa uzalishe nini? Sina. Kwa hiyo ina maana wanaanza kutafuta mikakati ya kushughulikia hiyo laki moja iliyoko yote mbawa. Hii tunaelewana lugha? Utaka uchomoke hapa. Ya, yaani unisikize vizuri kweli leo yani. Haleluya. Huyu anayo. <laughs> Tuendelee. <laughs> Tunaelewana jamani. Yaani nataka nende taratibu hapa tukishaelewana hapa ndo taendelea mbele. Na na hii kitu nakizungumza kila mara tunajisahau. Kwa hiyo nitaka niendeje? Nilitakiwa kila siku nikiamka nimshukuru Mungu na kumsifu Mungu kwa ajili ya shilingi laki moja ambayo ninayo. Mwenye kitu atazidishiwa tele. Kwa hiyo Mungu anajua nilishia muomba shilingi milioni moja, nilishapeleka oda kwenye ufalme wa Mungu wa shilingi milioni ngapi? Moja. Kwa hiyo nashukuru kwamba sasa hivi na shilingi laki moja. Bwana Yesu akasema aliye mwaminifu katika lililo dogo, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Kwa hiyo si lazima nianze somewhere. Ndivyo ufalme wa Mungu unavyofanya kazi. Okay. Tuta taratibu. Je, niongezee hapa? Ufalme wa Mungu, si ndio? Ni nini? Kufuatana na Warubi 14 17. Haki? Si ndio? Na stahili? Amani? Si ndio? Pamoja na nini? na furaha katika nani katika roho mtakatifu Sawa Sawa Eh Kwa maana nyingine haki ni kukubalika Haki ni nini kukubalika Ufalme wa giza ni nini kukataliwa wasiwasi uchungu 
Sawa? Sawa. Kwa hiyo nikikaa naangalia ila kitisa ambayo sina inaanza kuona kama nimemwomba Mungu mbona ajanipa. Wangapi wamewahi kuona hiyo? Unasema nimemwomba Mungu ajanipa. Kinachofuatia unaanza kufanya nini? Uchungu ni mbali sana unaanza kufanya nini? Eh? Mawazo. Ah mawazo kitu gani? Kabla ya hofu hofu ni mbali sana. Shaka labda lakini bado nayo ni mbali. Unaanza kufanya nini? No 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 uko ni mbali mno. Mko nako ni mbali labda lakini ni mbali nako. Wapi? Kinaanza nini? Ehe, unaanza kusema wapi nimemfanyia Mungu dhambi? Wapi nimekosea? Kwa hiyo unatafuta Zaburi 51. Anasema Urumagadi asante tusombe rehema mjinga ajui. Kama hata moja. Baba katika jina la Yesu Kristo, nisamee dhambi zangu zote kwa sababu ndani mwako unahisi umekataliwa na sio kama unakubaliwa. Kwa hiyo unapoanza kuomba rehema, una, kadi unapoanza kuona umekataliwa, maneno unayatamka, unatamka maneno ya nini? Ya kukataliwa. Na yale unayosema ndio yanayokuwa nani? Ya kwa kwa kila neno unalofiatua unasikia, si ndio? Angalieni msikiano. Hajasema haijanishi nani anakuambia. Inaweza kawa ni wewe unajiambia mwenyewe wa majirani yako anakuambia. Kwa hiyo unasema baba, mimi sistahili, mimi ni mchafu, mimi ni konokono, mimi sistahili kusimama mbele zako, hata kula makombo chini ya meza yako Bwana sistahili. Lakini Bwana niangalie kwa rehema. Ukianza kusema hivyo ndani mwako unaanza kuona Mungu anakuwa mbali. Akiwa mbali unaanza kuingia nini? Wasiwasi, shaka, hofu, unakata tamaa, unaingiwa na uzuni. Na anasema Biblia inasema katika Yakobo 3 15 hapo palipo na nini na wivu 16 palipo na wivu na ugomvi na uchungu mioyoni mwenu ndipo palipo na kila kazi mbaya ya ibilisi. Kwa hiyo unakuwa umefungulia ufalme wa nini? Wa giza. Yeye mnanisikia? Yes. Ama mnisikie? Sasa turudi hapa. Mazungumzo yako wewe sasa hivi yamejikita wapi Ama yamejikita hapa Na? Nini? Nasikia tu mwa mwi eh? Si, yaani ni ex muhimu. Okay, ngoja nikupe mfano ulio nishawaeleza tena lakini inabidi nirudie tena mambo ataweza kuelewana. Hichi kitu kimenichukua miaka. Ndio bwana anasema ni siri. Mwaka jana I think so, mwezi wa 4 mwezi wa 10. Niko Mbea. Naudumia Mbea. Yaani nikajikuta nina unajua nani anajua nyongo. Yaani ningekutemea mate ngozi lazima ibanduke. Na ikitokea ukatumia kijiko nilicholia chakula alafu kukiosha unaondoka. Yaani sumu iliyokuwa. Yaani unajua na mama simoja nimesimama nafundisha kuna sentensi ilitoka kwenye kinywa changu ngasema sasa nafundisha tukasema hii hii sio mimi hii na hii nikaendelea nikaanza kufundisha nikarudi ndani nikakaa nikaanza sema nimekuaje sio urumagadi ninayemjua na mama naondoka wananipeleka hapo tumekaa kwenye gari tunapiga story na waangalia tu lakini ndani anasema huyu sio urumagadi ninayemfahamu kwa hiyo nikarudi dar es salaam kaambia Mungu kuna shida na sijui shida imetokea wapi hii hali sio. Kwa tukaanza mazungumzo. Akanileta hichi ninachowaonyesha. Angalieni msikiano ama msikialo. Kipimo kile unachotumia ndicho utakachopimiwa. Tena utazidishiwa mwenye kitu. Kwa wakati na tafakari na pita akaanza kunyonyesha mimi nika kufundisha akanipea kwenye agano la kale akaanza kunyonyesha akaambia angalia mahusia ya Daudi kwa Solomon nikaanza kusoma alafu akajiambia kitu kimoja cha ajabu sana akanyambia hivi akaambia sio tu kwamba ni marufuku kuwa na hofu lakini pia ni marufuku kukata tamaa nikaambia umesemaje akasema ni marufuku kukata tamaa nikaambia kwa kwao Mungu uishi huku labda wewe uwajui, uwajui binadamu. Ungekuwa unakaa huku kwenye huu mwili afu kukutana na hao watu na wakutana nao mimi. Yaani wewe ungekuwa wa kwanza kukata tamaa. Unaniambiaje nisikate tamaa? Okay. Sawa kwa kuwa wewe ni Mungu, mimi nimekubali sitakata tamaa. Kwa hiyo nafanyaje fanyaje nisikate tamaa? Nikutana na mambo ukatisha tamaa. Sio 
Kumbuka ninahitaji la milioni. Nimechicharika nimepata laki. Na pungufu ya ngapi? Alafu nimejitahidi laki tisa hiji. Kwa nini sikate tamaa? Nisaidie tu. Kwa nini sikate tamaa? Kwa hiyo ngapi Mungu anafanyaje? Akaniambia kitu. Akasema hivi. Kwenye kila changamoto utakayo kutana nayo ukiangalia kwa makini siku zote kuna kitu cha kunishukuru na kunisifu Akaambia ijalishi ni changamoto gani Nikaambia nielezee Akaambia kwa mfano Nafahamu wachungaji mkienda mkakuta mahudhuria mabovu inauma kama haijakuuma njoo tukuombe uokoke Ah hmm? pasta la dangai inaangataje mpaka inapitiliza yani yeah, yeah. unaweza kama umekuja na funuo zako <laughs> kanisa ya alafu kaangalia hivi funuo zote zikaota mbawa yani ukaanza kurarwara na watu yani eh hey, ukaangalia hao oh, yeto manyamera hao hao oh, wao wako wapi kwa ndio wamekaa nyumbani isi ghafla funuo zote zinaota ndo wachungaji wengi wanachokipitia na watu wengi hawajui. Mchungaji anza akasimama hapa akahubiri akacheka katabasamu akirudi na muuma hujawahi kuona. Mvi zote mimi nilizokuta kipindi hicho. <laughs> Serious na kuambia. Mimi yanki bado sio kama mzee. <laughs> kwa akanyambia kwa mfano umekwenda ibadani katikati ya wiki Kwenye ibada wamekuja watu wawili ama watatu. Wewe unajisikiaje? Kaambia kwa ni kitu ya kuuliza. Wewe una sio kitu ya kuuliza? Ni jambo liko dhahiri kabisa. Akaniambia nataka ufundishe kama vile pamejaa. Kama kuna overflow. Hilo la kwanza. Sitaki unune. Sitaki ukasirike. Hallelujah. Hilo ni la kwanza. La pili, ukitoka pale ama hata ukiwa pale kwenye ibada wakati unaangalia, nataka wakati huo huo unanishukuru. Kwa ajili ya hao watu wawili waliohudhuria. Kwamba baba asante kwa ajili ya mahudhuria leo. Asante kwa ajili ya watu wawili ambao wamehudhuria katika ibada leo hii. Asante kwa ajili ya mangeuzi na mabadiliko makubwa ambayo unayafanya kupitia maisha yao. Asante kwa maana maisha yao yatakuwa ushuhuda kwa wengine na wataona umuhimu wa kufanya ushirika na wewe. Asante Mungu wangu unanipenda mno ukahakikisha kwamba kuna masikio ya kusikiliza ujumbe ambao umenipa. Hakika wewe ni mwaminifu. Ulivoniita kumbe uliniandalia na watu wa kusikiliza. Si. Ukianza kushukuru hivyo una, una focus kwenye nini? kwenye kidogo si ndio kwenye laki nikasema okay nikaita wapendwa Dar es Salaam ilikuwa katikati ya wiki na watu watatu wanne nikaambia hebu tufanye zoezi kuna kitu Mungu amenieleza nikawaelezea nikaambia nataka tuanze kushukuru sasa hivi na kumsifu Mungu kwa ajili ya mahudhurio tukaanza Jumatano ilipofika Jumapili Pakaingia watu karibu viti kama viwili ndio vikakosa watu. Okay. Kama inafanya kazi. Kwa hiyo Jumatatu tukamshukuru Mungu kwa ajili ya mahudhurio ya Jumapili. Jumapili leo kwanza Jumatano iliyofuata kutoka watu kama wan, watatu wanne kitu kikaenda mpaka kama watu ishirini. Jumapili iliyofuata pakajaa. Jumapili iliyofuata ikabidi tukazime viti kwenye baa ya Kitimoto. Na baada hapo ndo tumelazimika kutoka kwenda kutafuta ukumbi mkubwa. Pasta upo. <laughs> Inakuja. <laughs> si ndivyo ufalme unavyofanya kazi. Na ile ukaanza sasa mimi sielewi kwa nini watu wahudhuri, watu wana viburi, watu wamelishwa matango mwitu, watu wana romba, riaka kakaka sekekeke, kwa nini watu hawaji, kwa nini watu sisi, kwa nini tunawashirika na wanaingia, hatongezeki, 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 hatongezeki. 
Kwa hiyo wote mnaachilia ufalme wa giza, ufalme wa giza, ufalme wa giza, unaanza kushangaa watu wanapungua, 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 wanapungua. Mnakuja watu hawaponi, watu hawaponi, watu hawaponi. Si kuna mpendo mmoja tulikuwa naye hapa katikati anasema ah mimi na hadi na Bwana Yesu naenda kwenye mume mpaka ieleweke. Nimechoka kwa hali ambayo haijabadilika. Huyu ataomba mpaka Yesu anakuja hali haibadiliki. <laughs> kwa sababu macho yake yote na masikio yake yote anafocus wapi? <laughs> Naelekea mahali <laughs> ya leo nadhani kuonyesha kitu. Waka, iti, mwaka mwaka juzi mwaka juzi Ah yeye kama mwaka juzi kama sikosei either 2000 ama 2018 na 17 ikaanza kila message zikipita huko unabi kwa nini amuamini 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 <laughs> nikaambia baadhi ya wapenda kuna shida nadhani yeye ya kutokuamini natokea huko ndani mwetu kwa hiyo inashika hata wageni wakija amna mtu alikuwa ananyelewa Nikatoka nikaenda Mbeya. Semina tu kwenye hoteli moja. Semina ikafanyika. Tulifika mwisho maombi. Ro piu. Watu flat. Kaja dada ambaye ni mgeni. Hatujui sio sehemu ya huduma sio chochote. Akaanza kushatoa unabii. Kwa nini amuamini? Kwa... Mama yangu ajazaa mjinga. Nikasema hii kitu sio wakuta ni mimi ndo nimebeba. Okay. <laughs> Kwa nini kila mahali ninapoenda nasemwa? Unaweza kuta nimebeba. Koi kabaki na maswali. Sasa mwaka jana ndo akuja kunishtua. Si mnaweza mkakaa hapa kwa uungwana kabisa mkasema tujadili maendeleo ustawi wa huduma yetu. Seriously. Na sikwambi utapona siku moja. Hata mi baada ya kunyeleza tukaanza kufanyia matokeo matokeo yakaenda tukafurahia oh hallelujah siku siki, wakati tunaanza kwenye nini kwenye nini hiyo inaitwa tukaamua baadaye tuende kwenye YouTube kwenye YouTube kwa watu 200 sasa kwa watu 1200 kwao ndani ya mwaka mmoja zaidi ya watu 1000 ama around watu 1000 wamesubscribe wame fanya 1000 gaanya kwa 365 ni kama average ya watu wawili na nusu kila siku kama kanisa la mitume Bwana akawa anaongeza watu kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Kwa watu kafurahi. Lakini unajua siku moja ikaja changamoto tunalipa kwenye bili za redio. Nikaja na wimbo wa taifa. Watu hawapendi kutoa, watu hawataki kutoa. Watu hawapendi kutoa, watu hawataki kutoa. Watu hawapendi kutoa, watu hawataki kutoa. Watu hawapendi kutoa. Karibu nisewe kama joti. Unajua kilichotokea? Ngome ikapitia kama wiki mbili imekata. Yaani hamna hata buku inayotumwa. Kasema kitu gani kimetokea? Nivotulia akasema angalia jinsi usikia unaongea nini? Hivi naeleweka? Ama sile. Kinywa cha mtu huyatamka ya ujazayo nini? Moyo. Na moyoni anaingiaje? Kwa kusikia. Kwa hiyo ukijikita hapa utaongezewa utafika milioni ukijikita kwenye laki tisa ukazungumza kwenye laki tisa ambayo hauna jamani vitu sio vigumu okay moja nikupe mfano mdogo chukulia sio ndivyo ilivyo lakini mimi ni mama alafu sishiki ujauzito mazungumzo yangu anatakiwa yaweje ama maombi yangu Mama ingine wa dhaani sifa. Eh Mungu nyangali. Watu wananicheka. Watu wananidharau. Mama mko amenuna. Wivi zangu wananikajari. Ndio lazidi kuweka nondo na simenti. Kwa hiyo alitakiwa aombeje mwanamke namna hii? Asem baba asante kwa kwa umeniumba mwanamke. Asante umeniumba na viungo vyote vya mwanamke ambavyo anastahili kuwa navyo. Asante nina mfuko wa uzazi, ninayo mayai, nina uwezo wa kupokea mimba. Asante maana umenipa na maziwa ya kunyonyesha, ikionyesha kwamba ni lazima nipate mtoto. Asante si. Amen. Amen. 
Ilipofika wakati wa kuvunja ungo nilivunja na ungo. Oh haleluya. Umenipa na mwanaume maneno unataka mimi nivae nini? Nifiatue watoto. Oh haleluya. Si lazima unazungumza ulicho nacho sio ambacho Mbona kama mtaki tena? <laughs> Wakapa anaanza kuona kitu hapa. Isi, otherwise nikianza kuangalia kile ambacho sina mazungumzo yangu atazungumza kile ambacho sina. Na kwa maana anasema hata kile kidogo nilicho nacho kinaondoka. Si ni muhimu sana kwa sababu ina ndio ufalme wa Mungu unapotenda kazi hamna ufunuo mwingine zaidi ya huo. Kwa sababu kama uamini tuko kwenye Marko ngoja nikuonyeshe. Tuko kwenye Marko 24 si ndio? Sikia anasema hivi. Akawaambia angalieni msikialo kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa na tena mtazidishiwa kwa maana mwenye kitu atapewa naye asiye na kitu hata kile alicho nacho atafanya nini? Atanyang'anywa. Akasema ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu alemwaga mbegu juu ya nchi. Kwa ana kuonyesha jinsi ufalme wa Mungu unavyofanya kazi. Biblia inasema mtu mwema kwenye akiba ama azina njema ya moyo wake utoa yaliyo mema na aliye muovu kwenye azina mbovu ya moyo wake utoa yaliyo nini mabaya na kinywa cha mtu yatamka ya ujazayo nini na jana tuliona bwana Yesu anasemaje yale uliyosema Marko 11:23 na atakukua nani wangapi wanajua wewe unaaminia mabaya zaidi kuliko mazuri Sikiliza. Okay. Tende mbele kidogo baada ya kanani hapa tupate. Tende tende Luka. Sio Luka nini Mathayo 12. Wangapi wameanza kunyelewa? Eh? Yeah? Mathayo ma, ma, 12 mstari wa 33. Anasema ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa nini? Mazuri. Au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake kuwa nini? Mabaya. Kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana. Sawa? 34 enyi wazao wa nyoka mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake hebu sema kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake Isikilize eh eh angalia bandei wagapo mnasemaga yani mwalimu niki Nzungumza ya imani haitoke nikizungumza mambo mabaya hapo hapo Ni mimi mwenyewe tu Eh Ukijaribu kuzungumza zuri sasa gusa baya uone Yaani ukifiatua mara ya kwanza tu unajua kwa sababu gani Anasema kinywa cha mtu huyatamka ya ujazayo Kwa kama moyo wako umejaa mambo mabaya ukitamka mazuri hayo mazuri unayosema hayatoki na nguvu ila ukitamka mabaya yanatoka na force yanatoka na nguvu ya ajabu kwa sababu moyo wako umejaa hayo mambo kinywa cha mtu yatamka ya ujazayo ya ujazayo kwa kabla hujaanza kuzungumza mambo ya imani unatakiwa umeingiza imani humo ndani unatakiwa umeingiza uzima humo ndani kabla hujaanza kuzungumza habari ya uzima Si ndio? Ama sio hivi. Hebu sema kinywa cha mtu. Kinywa cha mtu. Utamka. Utamka. Huyanena. Ya ujazayo. Moyo wake. Haleluya. Message leo inakaa na upako sana. Usiangalie angalia juu. Mnanyelewa nachokizungumza? Kwa sababu sasa ingine tunajidanganya nimekaa nimeenda nimekutana na rafiki yangu tumezungumza nyenye 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 Alafu ukitoka hapo unadai sasa katika jina la Yesu Kristo kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona na kaa nilipona mimi ni mzima. Upo ningo moyo wako umejaa nini? Kumbe 
kabla ya kuingia kwenye maombi ningekaa niangalie upande huu ambao nataka hicho kitu kama ni kwenye afya nitafute messages zinazohusiana na uponyaji kama ni kwenye ustawi na utajiri nitafute messages zinazohusiana na ustawi na utajiri nasikiliza tena nasikiliza na 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 yani mpaka kiburi kinajaya alafu narudi kwenye nini Yeyote atakayeuambia mlima huu ngoka ukatupwe baharini na asione shaka moyoni mwake ila amini mambo yote anayoyasema yanatokea yatakuwa ya kwake kwa sababu hiyo mkisali aminini ya kwamba mna yapokea si kwa sababu gani yale ninayomweleza Mungu akati ule yametokea katika moyo uliojaa Wangu bana zako naona kitu ama muone ndo ufalme unaofanya kazi hivyo si, sasa hivi tutaingia kwenye practical ni kuonyeshe kwenye story ya wana wa Israel utashangaa. Ndio maana ukiwa unaaminia kitu chako kuna watu waepuke. Kaa nao mbali. Usiwatembelee. Wakitaka kuja waambie niko busy utanipata. Na wakija waambie aise nilikuwa natoka kidogo. Alafu anakwambia ni kusindikizwa naambia utaweza kwa sababu kwa mtu naekwenda ni anaibu sana nataka kuona wageni. Alafu unaenda unakata unaingia kwenye kibanda kimoja pale unakunywa soda na mchungulia ameondoka na kurudi zako nyumbani. Bora mtaki tena. Si kwa sababu kuna kitu unatengeneza. Hata usi ukimruhusu Bwana Yesu anasema jiadharini na chachu ya Mafarisayo, jiadharini na chachu ya Herode. Chachu kidogo uchachua dongezima. Wewe unaaminia kitu chako. Kwa nini umshirikisha huyu mtu? Si kuna mwingine anataka uwe kama yeye. Ha? Sikiliza wapendwa. Ningekuwa naangaliaga idadi ya watu walioko kwenye huduma ndo nafanya maamuzi. Tusingefika popote. Tusingefika popote. Lakini narudi kwenye neno. Nikianza kuyumba na kutetereka ndani mwangu narudi pale kwenye neno naangalia anasema nini si alafu kitu kikishajaa naanza kuongea nikipiga ukiri napiga ukiri uliokwenda shule maana pamejaa wengine hawaelewa wote mliokuja kwenye maombi hapa mmewahi kujiuliza kwa nini anaanza kufundisha kwanza kabla ya kuomba tunanyenyua humo ndani ujazo wa neno uaminifu wa Mungu uwezo wa Mungu isikiasi kwamba ukianza kuomba yote unayotamka sasa hivi yanaachilia kitu kama mama atakuonyesha kwenye pati tu Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo unaangalia nini laki tisa ambayo hauna ama laki moja ambayo unayo maana ukiangalia laki tisa ambayo hauna unakuwa nini mlalamishi Ukiangalia laki moja ulionao unakuwa nini? Umejaa shukurani na sifa. Na imani inatenda kazi na moyo uliojaa shukurani na sifa. Na kwa maana hiyo unakuwa umeruhusu ufalme wa Mungu kutenda kazi. Hmm? Simple kama hapa ungeanza baba asante. Umetupa holi. Asante tuna viti hivi viti tulileta vikaliwe na watu na kwa kuwa tumepokea hivi viti tunapokea na hao watu uliokusudia waje wakalie katika hivi viti na umeonyesha uaminifu wako kwa kuanza kuleta viti karibu vyote vimekaliwa kwa hiyo vichache ambao havijakaliwa najua baba kama ulivoleta hivi vingine vikakaliwa ndivyo ambavyo na hivi navyo vitakaliwa si unaanza kumshukuru na serebuka nini ha Oh sina hela. Unaohakika? Leo umekujaje? Ulikula nini? Umekunywa nini? Ulalamishi tu, alafu unashangaa kwa nini umekwama? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona mmekaa kimya na mmekaa mmenichukia? Nini inagusa sana? Eh? Okay. Ngoja tuishie hapo tuingie kwenye awamu